হ্যালো বন্ধুরা এখন আমরা জানব আরও দুই বিশেষ প্রকার ঘটনা সম্পর্কে তার হচ্ছে বর্জনশীল ও অবর্জনশীল ঘটনা ইংরেজিতে এদের বলা হয় মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ অ্যান্ড মিউচুয়ালি নন এক্সক্লুসিভ ইভেন্টস তো ঘটনা কি আমরা তা জেনেছি এর আগে আমরা সরল যৌগিক ঘটনা জেনেছি তাহলে বর্জনশীল আর অবর্জনশীল ঘটনা আসলে কি বোঝায় বর্জনশীল বা অবর্জনশীল এই কথা দুটি আসলে আসে ফলাফলের প্রেক্ষিতে কিভাবে যখন দুটি ঘটনা এমন হয় যে অর্থাৎ আমাদের দুইটি ঘটনা থাকবে যে একটি ঘটনা যে তাদের মধ্যে যে কোনো একটি ঘটলে অপরটি আর ঘটতে পারে না তবে তাদের পরস্পর বর্জনশীল ঘটনা বলে অর্থাৎ আমার যদি এ আর বি দুটি ঘটনা থাকে এবং এ ঘটনা ঘটলে যদি বি ঘটনা না ঘটতে পারে বা বি ঘটনা ঘটলে যদি এ ঘটনা না ঘটতে পারে তাহলে আমরা বলি তাদের বর্জনশীল ঘটনা এবং সেটের নোটেশন ব্যবহার করে আমরা লিখতে পারি এ সেট এবং বি সেটের মধ্যকার কোনো সাধারণ উপাদান নেই অর্থাৎ যেহেতু একটি ঘটলে আর একটি ঘটবে না অর্থাৎ তাদের মাঝে কোনো সাধারণ উপাদান বা সাধারণ বিন্দু নেই এটাকে একটু উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি মনে করো কয়েন টস করছি আমি কয়েন টস করার সময় আমি যদি হেড পাই তাহলে কিন্তু আমি কি পাবো না টেল পাবো না আবার যদি টেল পাই তাহলে আমি হেড পাবো না আমি আবার ছক্কা নিক্ষেপের কথাও বলি তুমি যদি ছক্কা নিক্ষেপ করে এক পাও তাহলে দুই তিন চার পাঁচ ছয় এগুলো একটাও পাবে না যদি ছয় পাও তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ কোনোটাই পাবে না তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটার কারণে আর একটা ঘটনা ঘটতে পারেনি অর্থাৎ একটা দুটা ঘটনা এমন হয়েছে যে যে কোনো একটি ঘটার কারণে অন্য ঘটনাটি ঘটেনি সুতরাং এ ধরনের ঘটনাকে আমরা বলছি পরস্পর বর্জনশীল ঘটনা অবর্জনশীল ঘটনা কি ঠিক উল্টোটা যদি দুটো ঘটনা এমন হয় যে তাদের মধ্যে একটি ঘটনা ঘটলে অপরটির ঘটা বা না ঘটার উপর কোনো প্রভাব পড়ে না তাদের পরস্পর অবর্জনশীল ঘটনা বলে যেমন আমি একটি কয়েন নিয়ে টস করছি এবং আর একটি ছক্কা নিয়ে আমি সেটাকে নিক্ষেপ করছি তো যখন আমি কয়েন টস করছি তখন আমি মনে করো হেড পেলাম কিন্তু এই হেড পাওয়ার সাথে আমি যদি ছক্কা নিক্ষেপে যে ছয় নিক্ষেপ করে যদি পাঁচ পেয়ে থাকি তাহলে হেড পাওয়ার সাথে আসলে পাঁচ পাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই অর্থাৎ এই দুটি ঘটনা পরস্পর সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা এদের মধ্যে কোনো একটা উঠলে যে আর একটা হবে না যেমন আমি যদি টেল পেতাম তাহলে আমি পাঁচ পেতাম না ছক্কায় এমন আসলে কিছু নেই অর্থাৎ এখানে একটি ঘটনা ঘটা বা না ঘটার সাথে আর একটি ঘটনা ঘটা বা না ঘটার কোনো প্রভাব নেই বা একটি ঘটনা ঘটার সাথে আর একটি ঘটনা ঘটার কোনো প্রভাব নেই বা কোনো সম্পর্ক নেই এমন যদি হয় তাদেরকে পরস্পর অবর্জনশীল ঘটনা বলে অবর্জনশীল যদি ঘটনা হয় তবে অবশ্যই তাদের মাঝে একটা কি থাকতে পারবে তাদের মাঝে অবশ্যই একটা ইন্টারসেকশন বা একটা ছেদের মান থাকবে অর্থাৎ আমি যদি চাই যে আমি ছক্কা নিক্ষেপ করে আমি তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো চাই তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা মানে ছক্কা নিক্ষেপ করে হয় আমি তিন পাবো নয় ছয় পাবো অথবা আমি চাই সে মানে ছক্কা নিক্ষেপ করে আমি যে কোনো জোর সংখ্যা চাই অর্থাৎ হয় দুই নয় চার নয় ছয় খেয়াল করো এই দুটি ঘটনা কিন্তু পরস্পর অবর্জনশীল ঘটনা কারণ এখানে আমি তিনও পেতে পারি ছয়ও পেতে পারি আবার এখানে দুই চার ছয় যে কোনো একটা পেতে পারি অর্থাৎ এদের মাঝে একটা সাধারণ মান আছে এবং সেটা হচ্ছে ছয় অর্থাৎ তিনও পা মানে ছয় এখানে এক্ষেত্রেও পাওয়া সম্ভব এক্ষেত্রেও পাওয়া সম্ভব একটার সাথে আর একটার কোনো দ্বন্দ্ব নেই অর্থাৎ একটা আর একটাকে বর্জন করে দিচ্ছে না তাই এদেরকে আমরা বলছি পরস্পর অবর্জনশীল ঘটনা বা নট নন মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্টস তো আশা করি বর্জনশীল ও অবর্জনশীল ঘটনা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা পরিষ্কার হয়েছে পরবর্তীতে আমরা গান্তিক সমস্যা সমাধান করার সময় দেখব যে এই ধারণা ব্যবহার করে আমাদের সমস্যা সমাধান করার জন্য বেশ সুবিধাজনক বিভিন্ন কিছু সূত্র আমরা ব্যবহার করতে পারবো